हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माई YouTube चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस इस वीडियो में मैं आप लोगों को एम टी नाइन रियल एनालिसिस के अंतर्गत कन्वर्जेंस पर बेस्ड दिसंबर 2009 में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन है टेस्ट द फॉलोइंग सीरीज फॉर कन्वर्जेंस समेशन अंडर रूट एन क्यू प्लस वन माइनस अंडर रूट एन क्यू माइनस वन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी तो हम यहाँ पर इसे कैसे टेस्ट करेंगे तो हम कंपेरिजन टेस्ट और पी टेस्ट की सहायता से यह पता कर पाएंगे कि यह कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है यह सीरीज तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि यू एन किस रूप में हमें दिया हुआ है यू एन सीरीज हमें अंडर रूट एन क्यू प्लस वन माइनस अंडर रूट एन क्यू माइनस वन के रूप में दिया हुआ यानी एंथ टर्म जो है इस फॉर्म में है तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है इस यू एन सीरीज का हमें रैशनलाइजेशन कर लेना है यानी कि हम इसे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में किसे मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट एन क्यू प्लस वन प्लस अंडर रूट एन क्यू माइनस वन यहाँ पर अंडर रूट एन क्यू प्लस वन माइनस अंडर रूट एन क्यू माइनस वन इसके नीचे वन छिपा हुआ है और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे अंडर रूट एन क्यू प्लस वन बस यहाँ यह साइन चेंज हो जाएगा अंडर रूट एन क्यू माइनस वन बाई नीचे में भी डिनोमिनेटर में भी इसे ही लिखेंगे एन क्यू प्लस वन प्लस अंडर रूट एन क्यू माइनस अब हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि रूट हट जाएगा एन क्यू प्लस वन और माइनस एन क्यू माइनस वन बाई वन को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट एन क्यू प्लस वन प्लस अंडर रूट एन क्यू माइनस वन क्या रिजल्ट प्राप्त होगा एन क्यू प्लस वन माइनस एन क्यू माइनस माइनस प्लस बाई अंडर रूट एन क्यू प्लस वन फिर प्लस अंडर रूट एन क्यू माइनस वन प्लस एन क्यू माइनस एन क्यू कैंसल हो जाएगा इज इक्वल टू टू बाई अंडर रूट एन क्यू प्लस वन प्लस अंडर रूट एन क्यू माइनस वन अब हम इस यू एन सीरीज की सहायता से वी एन सीरीज प्राप्त कर लेंगे वह कैसे प्राप्त करेंगे तो वी एन सीरीज का एंथ टर्म हमें किस रूप का लेना है वन बाई एन टू डी पावर पी के फॉर्म का लेना है तो यह हमें कैसे पता चलेगा इसके लिए हम यू एन सीरीज का जो एंथ टर्म दिया हुआ है उसी की सहायता से हम इसे फाइंड करेंगे न्यूमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री वाला हम एन ले लेंगे और डिनोमिनेटर में भी एन का जो हाइस्ट डिग्री है उसे ले लेंगे ठीक है तो न्यूमिनेटर में तो एन का हाईएस्ट डिग्री नहीं दिया हुआ है इसीलिए हम यहाँ पर एन टू दी पावर जीरो मान के चलते हैं यहाँ वन ले लेते हैं ठीक है और बाई नीचे में क्या है एन का हाईएस्ट डिग्री एन टू दी पावर अंडर रूट एन क्यूब यानी एन टू दी पावर थ्री बाई टू या हम सिर्फ अंडर रूट एन क्यूब भी लिख सकते हैं ठीक है हम इसे मान लेंगे भी एन सीरीज का ठीक है एंथ टर्म लेट भी एन इज इक्वल टू वन बाई अंडर रूट एन क्यू इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू वन बाई एन टू दी पावर थ्री बाई टू अब हम यह देखेंगे कि यह वी एन सीरीज जो है यह कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है तो हम पी टेस्ट की सहायता से यह बता सकते हैं कि यह क्या है कन्वर्जेंट है क्योंकि यहाँ पर पी का जो वैल्यू है वह वन से ग्रेटर बड़ा है तो यहाँ लिखेंगे हम इसे इस तरह से सिंस सिंस थ्री बाई टू इज ग्रेटर देन वन थ्री बाई टू यानी कि वन पॉइंट फाइव जो कि वन से बड़ा है देर therefore by p test p test summation b n is convergent 
अब हम लिमिट ऑफ यू एन बाई वी एन वैन एन टेंस टू इन्फिनिटी निकालेंगे यदि उसका वैल्यू हमें नन जीरो रियल नंबर और वह भी क्या फाइनाइट हो तो उस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि यू एन और वी एन या तो कन्वर्जेंट हैं या डाइवर्जेंट हैं ठीक है तो चूँकि यहाँ पर वी एन क्या है कन्वर्जेंट है तो अगर वी एन कन्वर्जेंट है तो यू एन भी क्या होगा कन्वर्जेंट होगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाव लिमिट यू एन बाई वी एन एन टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू यू एन का वैल्यू क्या है टू बाई अंडर रूट एन क्यू प्लस वन प्लस अंडर रूट एन क्यू माइनस वन बाई वी एन अगर इसके नीचे वी एन का वैल्यू देंगे वन बाई अंडर रूट एन क्यू तो फिर अंडर रूट एन क्यू ऊपर में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे अंडर रूट एन क्यू ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमें टू अंडर रूट एन क्यू बाई अंडर रूट एन क्यू प्लस वन प्लस अंडर रूट एन क्यू माइनस वन अब इस अंडर रूट एन क्यू को हम इसके नीचे लिख सकते हैं टू बाई अंडर रूट एन क्यू प्लस वन बाई एन क्यू क्योंकि एन क्यू पर भी रूट ही है इसीलिए हम एक ही रूट के अंडर में इसे लिख लें फिर यहाँ पर भी एन क्यू माइनस वन बाई एन क्यू अब हमें क्या प्राप्त हो जाएगा टू बाई अंडर रूट एन क्यू बाई एन क्यू वन हो जाएगा फिर प्लस वन बाई एन क्यू इसी तरह से प्लस यहाँ पर भी एन क्यू बाई एन क्यू वन हो जाएगा माइनस वन बाई एन क्यू हो जाएगा ठीक है हम यहाँ पर लिमिट लगा देंगे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ पर भी लिमिट एन टेंस एन टेंस टू इन्फिनिटी ओके okay. तो अब हमें यहाँ क्या वैल्यू प्राप्त होगा जब एन टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो उस स्थिति में यहाँ पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा वन बाई एन क्यूब यानी वन बाई एन का हॉल क्यूब जिसके कारण वन बाई एन का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो जीरो का क्यूब जीरो होगा इस तरह से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर अंडर रूट वन प्लस जीरो प्लस वन माइनस जीरो तो यहाँ लिखेंगे वन प्लस जीरो क्या हो जाएगा इस तरह से लिख देते हैं वन प्लस जीरो प्लस अंडर रूट वन माइनस जीरो तो यह हो जाएगा टू बाई यहाँ हो जाएगा वन प्लस वन इज इक्वल टू टू बाई टू इज इक्वल टू क्या वन जो कि क्या है जीरो से बड़ा है क्या तो ऐसी स्थिति में क्या होता है हमें समेशन यू एन और समेशन वी एन दोनों या तो एक साथ कन्वर्ज करते हैं या डाइवर्ज करते हैं तो यहाँ लिखेंगे सो समेशन यू एन एंड समेशन भी एन कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर एक साथ या तो कन्वर्ज करते हैं या डाइवर्ज करते हैं जब हमें लिमिट यू एन बाई वी एन एज एन टेंस टू इन्फिनिटी का वैल्यू क्या मिलता है नन जीरो रियल नंबर और वह भी क्या होना चाहिए फाइनाइट होना चाहिए ठीक है तो चूंकि हमें यहाँ पर वन मिल रहा है जो कि नन जीरो और फाइनाइट है इसलिए हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि समेशन यू एन और समेशन वी एन एक साथ कन्वर्ज करते हैं या डाइवर्ज करते हैं तो हमें तो पहले से ही पता है कि समेशन वी एन क्या करता है कन्वर्ज करता है इसलिए समेशन यू एन क्या करेगा कन्वर्ज करेगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस समेशन वी एन कन्वर्जिस देर फोर देर फोर द गिवन सीरीज समेशन यू एन कन्वर्जिस 
ओके स्टूडेंट्स तो हमें बस ये दो थ्योरम को दिमाग में रखना होगा इन दो थ्योरम की सहायता से ही हम इसे चेक कर पाते हैं दो टेस्ट एक कंपेरिजन टेस्ट और एक पी टेस्ट ठीक है कंपेरिजन टेस्ट क्या कहता है सपोज लिमिट यू एन बाई बी एन एज एन टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए वेयर ए इज ए फाइनाइट नन जीरो रियल नंबर देन समेशन यू एन एंड समेशन भी एन कन्वर्ज और डाइवर्ज टूगेदर यदि हमें लिमिट यू एन बाई बी एन वैन एन टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए मिलता है जहाँ कि एक फाइनाइट नन जीरो रियल नंबर है तब उस स्थिति में समेशन यू एन और समेशन भी एन दोनों एक साथ या तो कन्वर्ज करते हैं या डाइवर्ज करते हैं ठीक है और हमें यह भी टेस्ट को ध्यान में रखना होगा पी टेस्ट को ए पॉजिटिव टर्म सीरीज लिमिट वन बाई एन टू डी पावर पी वेर एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी एंड पी ग्रेटर देन जीरो इज कन्वर्जेंट इफ पी ग्रेटर देन वन यदि पी की जगह वन से बड़ा हमें कोई रियल नंबर प्राप्त हो रहा है तो उस स्थिति में यह सीरीज जो होता है कन्वर्जेंट होता है और डाइवर्जेंट कब होता है जब पी का वैल्यू वन या वन से लेस होता है ठीक है तो इसकी सहायता से हम इजीली अगर कोई भी सीरीज का एंथ टर्म इस फॉर्म का होता है तो हम बता सकते हैं कि वह कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है तो इन दोनों टेस्ट की सहायता से हम यह बता पाते हैं यहाँ पर कि दिया गया सीरीज जो है कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट ठीक है इस टाइप का सीरीज हमें जहाँ भी दिया हुआ हो वन बाई एन टू डी पावर पी एंथ टर्म यानी कि प्रत्येक टर्म वन बाई एन टू डी पावर पी के फॉर्म में हो ठीक है तो उस स्थिति में हमें यह कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस टेस्ट करना बहुत ही ईजी होता है पी टेस्ट की सहायता से और जो हम भी निकालते हैं भी सीरीज वह भी एन सीरीज जो हम यू एन की सहायता से निकालते हैं और भी एन सीरीज का इसी टेस्ट की सहायता से हम पता लगा लेते हैं कि वह क्या है कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट और जहां हमें भी एन सीरीज के बारे में पता चल जाता है कि वह कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है और यह टेस्ट यदि हमें यदि हमें इस तरह का रिजल्ट मिल जाता है तो उस स्थिति में हम इजिली बता देते हैं कि यू कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा ओके स्टूडेंट्स Thanks for watching